。小妮，喂，丸子，我我我我昨天晚上怎么了？是不是喝大了？那那是不是有人陷害我呀？谁送我回来的？小妮，不要有被迫害妄想症，没人陷害你，你昨天晚上喝大了而已。喝大了，那是公公送我回来的。没事，小老板，我看你也挺忙的，还有一堆事要做呢，我就先走了啊。有事您再叫我。李生，怎么了，小老板？这还真有水印呢。啊，但是是不是少了一页啊？颜色挺像的。哎，你们为什么办这假证啊？有什么好处吗？办什么假证啊？办一个真正才九块钱而已。我跟你说，我跟米生这次可是认真的。这张结婚证，货真价实。为了什么呀？呃，人家结婚都有三个理由：大龄剩女恨嫁，不是；父母逼婚，应应该也不是；那供能买房买车，那不至于啊。你起来一下啊！还有一种可能，什么？还有一种，你意外怀孕了，怀你个大头鬼呀、啊！我们俩现在连肢体接触都没有。哎呀，为什么？哎呀，没有原因，就是这不是给大家冲喜吗？你赶紧去上班吧，一会儿来不及了。我不，具体课程是什么呀？哎呀，等到工作室再说嘛，不然这么心累的事儿，见了白宇还得再说一遍，喝嘴都干了。这个挺好用的。行了，赶紧走吧，上班吧，走。那那我也得问，这具体过程是什么呀？哎呀，你怎么那么八卦呢？说说吧，怎么回事啊？这还不都怪你呀，小老板。我可是本着对你无比信任的心理才跟他赌。谁知道你也这么不争气？所以你就这么把自己给卖了？错，是潘婉把自己卖给了我。我本来以为，米生作为工大总裁身边的小跟班，至少薪水还算可观吧。可是今天领完证，他才告诉我，他其实根本就没有什么钱。最近 N E 发生了地震般的波动，外部手机召回，对品牌的影响非常大。内部副总裁陈柏又带领着团队集体辞职。而且补偿消费者的资金也出现了漏洞，内外交困，米生的薪水都打折扣了。哎，你刚才说的真的假的？恩义出了这么大的事儿，公公怎么一点都没跟我说呢？哎呀，以公公的脾气，他怎么可能会把这种事情抱怨给你听啊？他肯定就默默一个人扛了。而且据米生说，很少喝酒的公公，昨天晚上为了给离开的团队送行，心里不舒服，也喝多了。这么夸张啊！不行，我得帮他。迟小念，你是不是傻呀？我们就一个以漫画为主的出版社，还有你的工作室，那都还是公公帮你投资的。你说我们在 IT 行业，要人没人，要钱没钱，拿什么帮他呀？把咱俩卖了，都不够他那些钱。那我也要帮他，人家给我投入付出了这么多，这个危难的时候我不搭把手，我还是人吗？你有什么办法没有？他非要嫁给我，我怎么办啊？你说我一大老爷们儿，我还治不了他吗？我就……你们两个拿我打赌？不是，是他非要赌。孙杰平这个人嗜赌成性，我可得好好拜拜他一口。你们两个拿我打赌，你还赌不赢，亏你跟了我这么多年。新的部门负责人我已经想好了，等会儿你去把文件拿过去给各位董事们看一下。对了，产品召回的事情反响怎么样？啊，社会舆论反响还不错，有不少人觉得咱们召回很及时，还算是良心企业。但是大家更看重的还是后续的处理和赔偿方案。如果这个方案不能让大家满意，那估计后面一波的舆论压力才会更大。行，知道了。既然结婚了，哪天吃个饭吧
。哦，行啊，时间宁静，我定。嗯，你的意思是，让我把恩义接下来的产品计划告诉你。产品计划倒不是很重要的事情。我知道你从 NE 出来，把技术团队的核心力量都带了出来。现在你们都在找能快速接手你们的公司。你怎么知道？陈总难不成觉得公司的事情就真的是机密吗？那你找我干什么？成立一个公司。怎么样可以让他又快又有竞争力？不可能，我是不会把安逸的核心技术拿出来给你的。拿核心技术那是盗取，我不会让你这么做的。核心技术我可以从国外购买，为了赶在安逸之前让产品上市，一些外围的包装和技术。应该不算过分吧？据我所知，国欧目前的经费有限。如果这一次他还是输了，那就很难翻身了。那你的目的是什么？既然要跟你合作，我也不想瞒你。恩义成立之前就有我一笔钱，我现在要把它拿出来，换另外一笔钱。相信你们也都看到了，这份名单是这段时间我通过对各位的考察制定出来的。我相信你们可以发挥自己的潜力，在自己的工作岗位上创造更大的价值。恩义也会为你们提供相应的发展空间。感谢大家，在我最艰难的时候，是你们陪在我的身边。最近咱们拉到的这些钱，完全可以解决产品的赔偿和召回问题。只是，但是投资也要看回报啊，我们要想办法给他们返利才行。对，按照合同，解决完这次的产品赔偿和召回，我们要把后续利润返还给投资方。这样一来，咱们这新产品就相当于没赚到什么钱。虽然解了燃眉之急，但后续资金链断了。产品链也就接不上了，产品链断了，那你就真的完了。别那么悲观嘛。那，你有什么想法？刚才听米生说完，我觉得还是有希望的。但是有一点你需要注意，就是网络舆论一旦增大，那我们是控制不住退货量的，还会有更多的客户要求赔偿。这个豁口怎么补上？这个我不知道，我只是有一些自己的想法。我们在舆论公关方面的能力确实不是很足，现在唯一能依靠的就只是产品的质量。但是召回不能停啊！我相信我们的诚意，用户能感受得到。你压力也别太大。过两天我就要回去了，北美市场我们不能丢下，暂时还没有合适的人手。还是由我来继续拓展比较合适。辛苦了，小马。今年的分红是不是要给我涨涨啦？放心吧，你劳苦功高，我一定单独犒劳你。那我先去忙了。陈陈白啊，你怎么年纪轻轄的，在这种事情上？却一点魄力都没有。暮雪来邀请你加入繁盛，多好的机会
。问题的关键是，他让我负责外围的包装和技术，这一点突破了我的极限。陈总，外围的包装和技术这种东西，虽然每家企业都有自己的个性，但也是大同小异。即使在繁盛的产品上采用，也不能算直接拿 N 一的技术来用，顶多算创意撞车。谁也不会怪你的。是啊，我可真的不能再疼了。这个工欧那边已经开始筹措补偿资金了，动作非常迅速，而且啊，我们那些合作伙伴呢，对他们持乐观态度，只是消费者呢信不过恩义，这对于我们来说是个绝佳的机会。你知道工欧那小子不是无能之辈，真是啊，交手那么多次，你说哪次我们占过便宜了？他的精明啊，不亚于公寓。最可怕的地方在于，他本身就是技术天才，跟他去耗，我们只会吃亏。是啊，陈总，一定要把握这次机会，要不然我们离开恩义还有什么意义？就是啊，是啊，是啊。是啊行，那咱们就一起加入反省。现在舆论方面的评价怎么样？不太乐观。不管舆论怎样，召回的产品一定要按照我们的方法升级或赔偿。后续的收入，按照合同返利给投资方。就算恩义，以后真的不行了。我也绝对不会后悔这次产品的召回，我不会让任何人说我们没有诚信。肖老板，不管恩义以后怎么样，我还是会跟着你的。行了，肖老板，你要相信咱们有逢凶化吉的能力。不能这么垂头丧气。石小念呢？他最近在干什么？我听孙杰平说，他最近接了一些商业合作的案子，忙得没日没夜的，还在工作室搭了张床，有时候忙的就在工作室凑合一晚上。这是结婚证，我在上面画了你和我，还写了我们的名字。你有了他，我们就永远都不会分开，永远都会在一起。手游记错了，千春，要找什么你跟我和妈说，我们帮你找。是
医生不说了，让你律师不要急急躁躁的，心态放平，知道吗？来，坐下来，别着急啊。想找什么？跟妈说。妈，我总是记得自己好像有一个蓝色的小铁盒子，但怎么找都找不到。蓝色小铁盒有啊，妈给你收着呢。你和小弟订婚之前找出来的。我看那些东西啊，挺有意思的，就给你放起来了。是这个吗急着找这个呀，妈。到时候您跟爸也看看时间，我跟小迪都订婚这么久了，该领结婚证了。那当然好啊，赶紧收拾收拾，一会儿叫你爸吃饭啊。走吧，牵手。好，看看你还想吃什么啊？妈给你做啊。嗯。小姐，请问您找谁？有提前预约吗？不好意思，我没预约，但是我在微博上给张哥留言了，我找张哥。你是说我们张总吧？啊，应应该是吧。啊，我们张总呀，他现在还在忙。嗯，如果你没有提前预约，可能没关系，我我就在这儿等就行。谢谢。小姑娘，都下班了，你是不是也该走了？啊，下班了啊！啊，大威就住在这样的地方啊！算了算了，先解决了问题再说吧。我是张哥，但我不要外卖，不要保险，不要退休，走吧。我不是外卖，我不需要，走吧。还大半夜跑到一个陌生男人家里，不危险啊！啊，我之前给您微博发过私信，我就是做恩一创作短片的那个，你还转发过我的作品，还对恩一的手机呃给予过表扬。那又怎么样？我今天之所以来找你，是因为你在行业里和微博上都有不小的影响力，所以我请您帮我一个忙。我凭什么帮你啊？
，网上是网上，线下是线下。我欣赏你的视频，所以我转发了。啊，至于你说那个帮安逸洗清负面新闻，我又不是运营号，也没那个闲工夫啊。看来你已经看了我的留言了。其实恩义这次确实造成了不小的失误，但是他们的后续处理也很快，而且并没有在造成问题之后才出来补救，他们也有道歉，而且也有认真负责的态度。哎，你是恩义什么人？产品经理，看起来不像啊。我什么都不是。那你来找我干嘛？我只是单纯的觉得，现在很多批评的声音都是不顾实际情况的。你看，你有这么多的人在网上支持你，就说明你对事情的判断有公正的标准。你知道支持什么声音，反对什么声音。现在很多舆论肯定是有人为操控的，所以现在他们都已经很不理智了。我觉得恩义的手机还是有可圈可点之处的，你说呢？宝贝儿，爸爸也想你啊！等你明天回来了，爸爸什么都不做，就陪你过生日。你还不走？我走了。哎，你不能走，我还有话没说完呢。拜托，我现在下班要去给女儿买生日礼物了，过几天你想怎么聊都可以啊。哎哎，呃，张哥，你你说你要给女儿买礼物，你要买什么生日礼物啊？现在你要去哪个店都都关门了。我女儿最喜欢漫画，我去给她买一个漫画的娃娃。你说她喜欢漫画？啊，那你等我一下，给我一点时间。我是正经画漫画的，我们工作室承接一切自主定制，机不可失。没想到你画的不错啊，我女儿肯定会喜欢。那，咱们还能继续聊聊吗？不急敲门了，陈百家的团队加入繁盛了，真的假的？真的。看，今天上午我们要开媒体新闻发布会了。还有件事很有意思，从昨天晚上开始，我们的舆论导向正在慢慢好转，尤其是今天上午开始，给我们负面评价的人数明显减少。一定是有人在背后默默帮助，不然我们不可能这么快就扭转局势。小老板，我听盘子说。女生告诉我的是石小念的功劳，她找到了当时帮我们转发视频的大 V， 说服他们在网上帮我们解释，但是她好像也帮了别人什么忙，这样一来，我们才有了翻身的机会。这倒是像石小念的风格，不过效果还挺不错的。本来说要换手机的顾客，突然说不用换了，他们自己下载补丁就可以了
，他们对我们恩义的质量还是有信心的。这样一来，虽然我们的资金问题还是不小，但也不至于危机生存了。哎，对了，你一会儿几点的航班啊？我送你去机场。不用麻烦了，让女生送我就好了。照顾好自己，还有那个石小念，抓牢他，让他跑了。告别礼物。说了一百遍了，我们又是好朋友。虽然工作要紧，但还是先把饭吃了吧。我不饿。哎，你先好好吃饭，不吃饭扛不住的。哎，我听小丸子说，你是为了替公公赚一些钱。好帮他补上资金上的漏洞，才这么拼命的。我也不都是为了他，我是想吧，你看他为我投入了这么多，无论是出版社也好，还有这个工作室，我可能一辈子都还不上他这人情。那我就在他需要帮助的时候，利用他给我提供的条件赚点钱帮他。嗯，那你也不能这么累啊，连轴转很辛苦的，更何况，其实你赚的那些钱对于公欧来说，也只是杯水车薪。杯水车薪怎么了？总比没有强。最起码我可以用行动表达，让他知道他还有我石小念这个朋友，在背后默默的支持他。那他了解你的一片苦心吗？他呀，哎，有的时候我也挺不懂他的。比如说，他让我住在他家里，还有他带我去穆千初的订婚典礼。他这个人挺不善于表达自己的感受的。只知道为朋友默默的付出，所以我觉得我用我现在的方法，比直接跟他说明更能让他接受。真是服了你，不过我还是提醒你啊，身体最重要。放心吧，你是不是带了新的订单来啊？嗯，我看看。哇，这么多呀、啊！我们这周的业绩肯定能翻倍了。必须的。太棒了。得力干将，赶紧吃吧
着我的心，甜美柔软的幻想。怎么了，千托？最近很忙啊。是啊，最近公司正在转型期，姐姐又经常不在，所以很多事情都得我去处理啊。嗯，那咱们周五的时间？周五是我们领证的日子，当然会空出时间来。放心吧。对了，小姨。嗯。你还记不记得？小时候我们画过两张东西，你说只要有了那个，我们就算是结婚了。那个呀，我当然记得啊。我的那张前两天在家里找到了。这样吧，周五你把你那张也带上，领完证之后，我想找个地方把它装饰一下，以后挂在家里，你觉得怎么样？好啊。哎，怎么样，小迪？没事吧？呃，没事，千夫。呃，我的那个我好久没拿出来了，我可能得回家再找找。好，走。他们都说陈总跳槽到繁盛是故意针对小老板你。毕竟樊胜这么多年一直跟咱们不对付，他带着咱们的技术过去，樊胜自然是敞开大门欢迎。我知道了，那我先出去了，小老板，去吧。千套，我有必要这么紧张吗？不是紧张，我看到你有什么紧张的？我是那个要向老板汇报工作，这是第一次，有点不知道该怎么开口。汇报工作你写的这些，都不必再做了。什么意思啊？做点自己喜欢的。喜欢的，这就是我喜欢的。恩义不需要你赚这么多钱，而且你赚的钱对我来说没有什么用。那怎么能行呢？你不要总把我们团队当成一个编外的团队，好不好？我们虽然不懂那些手机设计
但是也想多少做点贡献呀。我是这么想的，我们工作室呢可以朝两个方向发展。嗯、呃，一方面呢是，呃，工作室自负盈亏的部分，可以在不断的开展新的漫画项目之外，再接一些商业性质的案子，比如说动漫形象设计、漫改、漫展合作等等。盈利的部分就让小丸子做一个报表给你。第二个部分呢，就是针对 N E 的宣传策划案，每个阶段的宣传，呃，还有就是配合突发。我说了不需要。你不是说你喜欢画漫画吗？我不是喜欢画漫画。那就继续画呀，有人花着钱养你，做你想做的事情，这有什么不好的？什么意思？什么叫有人养着我画漫画？你说的没错，我是喜欢画漫画。可是我一点没觉得我现在的工作有什么委屈的，我是真的很喜欢一起并肩作战、共同解决问题的这个感觉。恩义就算有什么问题，也不是你能解决的。那我至少可以努力呀、啊。并没有这么重要。这到底什么意思啊？这人怎么这么别扭？见了吗？他没看，为什么呀？我怎么知道啊？你辛辛苦苦做了那么久，每一步都在为他考虑，他要提意见，我就不说什么了，看都不看，什么意思呀？哎呦，哎呦你别别着急，这样吧，那个我请你俩吃个饭，你们消消气好吗？看你翻的乱七八糟，你到底在找什么？我就知道他不会把东西放在这儿。我先走了，小迪，饭做好了，吃完了再走吧。小迪，听爸爸一句，什么事啊，适可而止，不要再把你姐掺和进这件事了啊。说你啊，他莫名其妙的把你拉去他家工作，又把你关在他们家哈，工作室也是他给你开的，是不是？现在呢，又跑出来跟你说，你去做你自己想做的事情吧，他是不是是个分裂脑都有病啊？方案，方案不方案，咱们就不提了。现在他是要把我，还有工作室。全都赶跑，那那他当初干嘛还？哎呀，好了好了，不能。其实也不是这样的。真不是这样，那是什么意思啊？我看你们小老板就是阴晴不定，脑子有病，凭什么欺骗我们小聂啊？小、嗯、聂，来喝点醒醒酒啊！哎，你们俩，我们以后不要理他了，好不好啊？啊，小聂是小聂，我们不理他了，什么玩意儿啊？小老板。真不是我不想控制局面，这一切发生的太快了，我还没来得及阻止呢，他俩已经开始呜呼了，你自己听吧。道上，你，哎呀，小丸子来干杯，小丸子。<笑>